Hari ini sangat istimewa. Saya ingin menunaikan hajat ramai follower saya yang mahu lihat bagaimana saya memakeupkan ataupun memakai solekan dengan hanya menggunakan empat produk. Yeah. You don't hear me wrong. Empat produk sahaja. Okey, sebelum saya nak tunjukkan muka saya tanpa makeup, nak bagi tahu saya dah tanggalkan semua dan hanya pakai moisturizer sahaja. Okey. Dan selepas ni saya akan tunjukkan cara makeupnya menggunakan hanya empat alat. Amboi, lamanya bagi introduction. Tak sabar nak tunggu ya. Tada. Alright. So, this is truly no makeup at all. So saya juga adjust tudung saya sikit supaya memudahkan untuk membuat uh, tutorial. Cik, tutorial ke ni? <laughs> tutorial makeup ini. So This is my daily makeup. Of course, bila sebut daily makeup untuk pakai harian lah. Kalau saya ada mesyuarat, meeting, saya akan pakai dengan gaya sedikit berbeza. But this is the simplest, simplest, simplest one. Dengan hanya menggunakan beberapa produk ya. Saya nak tunjukkan produknya dahulu. I will be using Pixi UV Whitening Two Way Cake, right? Mana-mana yang two way cake lah, produk Pixi yang two way cake. Saya sebelum ni pernah guna yang kotak warna putih, bekas warna putih. But now I change to this one. This one also not bad at all. Kemudian, kita akan juga gunakan untuk kening, kemaskan kening. This is from Innisfree. Yeah. Saya pakai dah cukup lama tapi tak habis-habis juga sampai hilang label-label dia tu. But it's still banyak nak pakai tu. Ha? Tak bila nak habis. Ya, yeah, alright. This one nanti saya akan tuliskan uh, maklumat tentang produk tu di screen bahagian bawah ni lah. Okay, kemudian eyeliner. Eyeliner ini adalah eyeliner Catrice, my favorite. Uh, dan juga pakai lip balm. Ini untuk makeup harian yang mana simple one, go normal pergi office. This is what I use lah. Saya tak pakai mascara. Saya tak pakai blusher hari yang biasa. Melainkan kalau saya rajin sikit. Kalau hari yang tak rajin, inilah yang saya pakai. So, let's start. So, I will start with terus bedak. Hari-hari biasa, memang saya agak jarang pakai foundation. Sangat-sangat jarang. Saya ada banyak foundation. This is makeup box saya daripada rumah. Uh, ini sahaja yang ada di rumah. Tak tipu. Ada banyak lagi. But, foundation saya, saya pakai. Kalau hari saya nak pakai, this is the foundation. Tapi, had, kebiasaannya hari biasa, saya tak pakai. Alright. So, let's start with bedak. ya. Saya akan pilih two way cake. So untuk keadaan yang mana Cik Puan tak pakai bedak, sangat bagus untuk pakai two way cake lah. Sebab two way cake ni um, dia memberikan litupan yang sederhana ketebal. So depend on how you want to use it. And bila dia pakai span, bermakna kita boleh pakai basah dan grey. So untuk kegunaan harian, saya tak pakai dengan air lah. Saya tak basahkan span. I think dia dah thick enough dah. You see my skin. Lepas saya letak ni, you can see the difference. So I am using color natural buff. Ya, dia ada yang lebih cerah dan ada satu lagi yang lebih gelap. So this is like a middle color. Ya, so kita pakai um, two way cake ni. Dia punya litupan tu boleh tengok. Saya pakai sebelah dulu so that you can see the different. Ya, memang tebal litupan dia. Ada dua cara pakai. Satu tu adalah you dab 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 dia kasih rata. Ya, satu lagi adalah kita kena kita boleh tarik dia. Tapi biasanya untuk pakai two way cake ni tarik ke bawah sebab Uh, supaya dia sama dengan kita punya arah bulu roma pada kulit tu kan. Kalau tak nanti dia akan nampak tak rata lah. So, this is very simple. Sampai dia kawasan yang lekuk-lekuk ni, lekukkan span. Macam ni kan? Lekukkan span. So, you can go in that area. Okay. Da, 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 da. Uh -huh. Saya pakai sebelah dulu so that you see that dia punya thickness tu kita boleh control. Yeah. You see the different now? Sebelah sini dan sebelah sana. Yeah. So, nampak kan kilat, kilatan tu. Saya memang jenis muka yang berminyak. Jadi, kilatan tu memang nampak lah. So, I, I wear sebelah dulu. Sebab tu saya kata tak perlu pakai foundation. Sebabnya dengan memakai produk ini pun dah dah cukup untuk kegunaan um, menitupi kita punya cela-cela yang basic lah. Yeah. Kita bukan nak pakai foundation tebal-tebal. Nak pergi ofis je, hari-hari je. If you go down to the eye area, look up and dab, 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 okay? 
Alright, you can also use beauty blender if you want to Kalau you rasa span ni a little bit macam tak lembut Tapi setakat ni saya sangat puas hati dengan dia punya span So, I wear half first So, that you can see half face, half face different Another way of using benda ni juga, uh, powder ni juga adalah pakai brush yeah, Especially kalau saya berangkat daripada rumah kan Pagi-pagi tu Sebab brush, I will share with you Sapuan dia lebih halus So, berbanding ketebalan sini lebih tebal Brush will be much thinner coverage lah berbanding dengan pakai sponge tu tadi. Ya. Yeah. Okay. Okay. See? So, saya boleh nampak yang ni masih ada lagi sedikit macam cela-cela that you can see. But here, it's like already quite thick. Sebab tu saya suka, I can choose to not wear foundation. Ya. Yeah. So, untuk memastikan kedua-duanya rata, let me just put dua-dua dengan sponge lah. Okay. Alright. We finish with the bedak. You see? Ha, kan senang. Tak payah pakai foundation. Kita nak siap cepat ni. Jadi kita tak nak lah banyak-banyak sangat step. Tapi of course lah kalau hari yang perlu pakai uh, foundation, pakailah. Ya. Saya tak adalah nak terlarang. Tapi saya suka step yang simple kalau tidak pergi ke mana-mana. Okey. Sekarang kita pergi ke kening. Ha. Disebabkan kening saya tak ramai, sikit je. Ya. Dia tak beranak pinak sangat nipis. Tapi Alhamdulillah, satu yang saya syukuri pada kening saya adalah kening saya. Kening saya ni, dia dah terbentuk. Dia dah elok terbentuk. So, itu yang saya sangat syukuri. Terima kasih ya Allah Tuhan. So, uh, saya tidak mengganggu kening saya. Saya tak suka. I have no no way of plucking it. Semua cabut tu saya tak buat. Dia memang dah macam tu. Sebenarnya kalau tengok dekat-dekat, adalah lagi yang gari-gari halus, bulu-bulu yang sikit-sikit tu. Tapi tak takpelah, baikkan je lah yang tu kan. Ya, yeah. so jangan kacau kening tau. Ya, yeah. biar aja dia. Okey, so sekarang proses membuat kening adalah satu proses yang memakan masa dan perlukan keliti, ketelitian. Ya, yeah. saya tak tahu nak cerita macam mana bahagian kening ni. Saya suka untuk ikut bentuk semula jadi kening. So saya tak overdo dia. Cuma mungkin kita kena gelapkan sikit sahaja daripada asal lah. Kalau biarkan macam ni macam tak balance lah kan. Ha, dia macam tak kemas. So kerja saya adalah meng kemaskan dia saja. So saya suka pakai yang ini sebab atas dia ada brush di sebelahnya, sebelah lagi ada pensel tulah. So dia dah ada dua-dua ya. Okey, maklumat tentang produk ni nanti saya letak kat bawah skrin ya. Nanti tim saya buatkan. So what I do is saya dengan lembutnya brushkan dengan lembut sahaja. Okey. Untuk tujuan ni kan kita mesti letakkan apa tu? cermin ni sedekat mungkin pada muka dan tolonglah sangat-sangat siapa-siapa yang lukis ataupun kemaskan kening jangan kuat kat bahagian depan ni yang antara hidung ni kan bulu dia tu janganlah pergi hitamkan sangat nampak macam just terrible okay you want to you want to make sure it looks natural sambil-sambil buat tu apa yang saya lakukan adalah saya sikatkan dia gitu ha, buat sikat buat sikat ya ha, tim saya depan ni banyak laki entahlah apa dia, dia orang tak pernah sikat kening seumur hidup You can also, kalau dari rumah, you can buy brush atau pakai brush yang macam ni. This one. Kalau you punya eyebrow pencil tu tadi, tak ada brush, belilah spoolie brush dia macam ni. So, you can also ratakan dia. Tujuan ratakan tu, kita tak nak kening tu nampak clumpy. Nampak macam ada bahagian yang gelap, ada bahagian yang cerah. And kita juga tak nak kat sini kan terlampau bersambung. ya. You want to make it natural, so brush sikit-sikit saja. Alright. So what I like about this Innisfree punya eyebrow pencil ni, warna dia dia bukan hitam. Jangan pilih pilih warna hitam. It's a very natural dark brown color. Bahagian depan ni ingat saya pesan tadi janganlah pergi hitamkan dia. Biarlah dia natural ending dia macam tu sahaja. Saya ada satu tip yang mana macam mana saya nak tahu hujung dan pangkal. Ah betul lah ni hujung kan ni pangkal kan. So saya lalukan brush ni daripada hujung hidung sebelah luar ni dengan hujung luar mata ni. So and then one line then I know that is the ending. You shouldn't be shorter. Kalau shorter you look sad. Ya. Yeah? Should it too long? Kalau too long you look like an alien. So you don't want to go there. So sini je. Ah tu. So lalu macam garis lurus, lalu sini, lalu sini and then situ. Okay. Macam mana nak tahu kat mana penghujung sini? Lalu sebelah dalam pula. Macam ni. Ah itulah dalam dia. So that's your eyebrow. That should be the limit. Alright? Faham eh? Kalau faham dekat skrin sana, cakap angguk. Okay, bagus. Alright, there you go. 
So cabaran seterusnya adalah untuk membalancekan, menyeimbangkan kedua-duanya, okey. So untuk menyeimbangkan kening sebelah lagi sama je tekniknya. Saya akan follow the natural lining of my brow. So to do this, give me some moment of silence. Alright. We are done. One tip I want to give to you adalah kening ni kena rupa dia macam adik-beradik bukan macam kembar. Ha, maksudnya your eyebrow should look like sibling not like twin. So adalah normal untuk dia macam ada sikit tu lain sikit rupa dia tak apa tapi janganlah lain sangat. So cerita ni adalah ramai orang dia cuba untuk dapatkan kening yang 100% sama. Taklah macam tu ya. Dari sudut kita kena check secara natural je kalau ketebalan dia okey Um, darkness dia okey, oh, okey lah tu tak perlulah nak nak beria sangat nak jadikan dia punya sudut apa lekukkan tu semua kena sama tak apa tak payah ya yeah. okey selesai yang ini saya jarang guna eyeshadow kalau pada hari-hari yang biasa I go straight to eyeliner sahaja ha, itu memang cara saya lah tapi kalau cik pun rajin apa ke eyeliner eyeshadow sikit pakai lah tak larang pun a light one but today ya yeah, saya memang nak tunjukkan saya terus pakai eyeliner dan this is my all time favorite eyeliner daripada Catrice Cosmetics ya yeah. yang mana dia ada dua hujung oh. tau satu tu oh, cabut kepala dia ni nanti saya tunjuk dekat tau dia ada dia punya kita panggil sharpener so ini adalah dia punya twisted macam tu ya yeah. keluarkan je so kalau kita tajamkan guna cabut sebelah ni sharpenkan dia so dia akan ada hujung yang tajam so senang kita nak buat garis eyeliner yang lebih nipis. Kalau kita biar dia macam biasa ni, dia akan agak tebal sikit lah. So, if you like a thin line of eyeliner, you just kena uh, sharpen je lah. Masuk je, keluarkan dia punya isi tu, eyeliner tu, masuk je dalam sharpener ni, kita sharpen je. Ha, simple sangat-sangat. Dah tu, kita pakai lah. Okay. So, this is what I'm going to use. So, right. Naturally, ada orang bagi nasihat untuk pakai eyeliner supaya jangan tarik apa-apa. Tapi, sebab saya punya eyelid dia mudah ada kerutan so saya kena tarik sikit kat tepi ni so that it has smooth surface so i can line my eyes okay we go here okay i always line my eyes start from tengah so yeah and then kena buat short very short stroke you don't want it to be too black you want it to be very natural okay Sebab kita pun bukan nak pergi mana-mana. Kita nak saya tak suka eyeliner yang terlampau hitam. But I also have the liquid eyeliner. Kalau saya nak pakai pun ada juga. And I have uh, eyeliner yang macam-macam warna. So I have a brown one as well. I have a black, yang ni black. Ada brown. Ya, yeah. ada yang darker brown. Selalunya kalau kita kena matchingkan dengan kita punya brow color. So if your brow is macam ni dark kan so eyeliner tu hitam lah ha, kalau you want it to pakai eyeshadow yang agak outstanding or mascara lagi so usually it is good to use um, eyeliner yang uh, not black color so it want to appealing sangat so eh, tak terlalu menonjol sangat ok mulakan ke tengah dan ke tepi kemudian dari dalam sambung ke luar ok there you go Hmm. So this one saya campur tadi sebab saya rasa um, I wanted to make it look more natural. So this one is um, Silky Girl. Saya memang beli barang yang harian ni murah-murah je tau. Saya lebih mahal-mahal kan. Bawah RM30 dah okey dah eyeliner tu. So it won't look too macam hitam sangat. Okay. Right. There you go. I like it. Nice. Yeah. Okay. So saya sambung yang sebelah ya. So sometimes you got to be creative with eyeliner. Kita boleh campurkan dia so add more dimension. Supaya yang belah dalam dekat dengan mata tu, bulu mata tu dia warna gelap, dekat luar tu dia warna brown. That's it. Tengok sikit. Hmm. Gitu. Last but not least. Ha, simple kan? Dah siap dah ni. Tak tahulah kalau kalau malas juga macam mana kan. Lip balm. So untuk harian saya ada pilihan lipstick, lip balm, matte, liquid ada macam-macam. This one adalah 
klinik chubby stick yang ni memang simple untuk lip balm saja color saja ya um, yang ni macam color dia taklah bertahan lama sangat and then you have to reapply lah ya this is a red color i like it sebab dia melembabkan kalau saya ada event or bila rajin baru saya pakai yang um, liquid matte punya tapi biasanya saya rajin lah ya? jarang lagi saya malas makeup ni saya introduce lip balm ni tadi oh chubby stick ni klinik lah biasanya sebab saya rasa ramai yang menonton bukan dari kalangan mereka yang suka pakai makeup yang tebal-tebal saya sendiri lipstick dia sangat banyak lah jangan cakap memang banyak memang rajin suka but this is the simplest one so uh, what I want to try to prove adalah to tell you that with lip balm pun you can still look good Okay, alright. So that's the difference between without the makeup and with the light makeup. What I would like to prove to you is actually dengan hanya menggunakan part step. Of course, lepas skincare lah ya, kita boleh dapatkan makeup yang elok je, nampak sesuai je nak pergi ke pejabat. So what I did use just now adalah the bedak, ya, yeah, two way cake. Pastikan dia two way cake, ya. Yeah. Kemudian kita pakai eyebrow pencil, ya, yeah, jadikan dia terbentuk cantik. Now of course this one require a little bit of skill. Kalau tak ada skill dia tak jadi lah macam tu lah ya? Tapi keep on trying Jangan putus asa Saya dulu pun tak henti ya? Kemudian kita pakai eyeliner I show you just now dua jenis eyeliner yang saya pakai I, Saya tambah dua warna itu Because I want to add in more dimension And last but not least adalah Lipstick, lip balm So lip balm I want to show you that basically dengan lip balm pun You boleh nampak elok je, cantik je, kemas je eh? So nampak glowing je, not a problem at all kalau ada orang tu sensitive lipstick lah but at least add some color to your skin alright so that's it very simple daily makeup senang ya yeah? um, tak susah pun it's just the matter of rajin tak rajin sahaja Okay, you can do it if I can do it you can kita sama-sama bukan muah ataupun makeup artist pun but it really does require the consistency and a little bit of skill alright you need to try Ha, suka video yang saya selalu kongsikan apa kata, ah, jangan apa kata buat sekarang, ya. subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu, yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru, jangan terlepas, jangan tertinggal buat sekarang <laughs>